。各位，今天我开舞会的目的，主要是为了庆祝我拍回我们持家的祖传陨石戒指。这枚戒指对于我来说有着深刻的意义，因为它是我跟我前女友的定情信物，也是一段难以忘却的回忆。所以，我一定要拍回这枚陨石戒指。让我的前女友白跑一趟。石墨，你到底想怎么样？我说过会给你一个惊喜的，怎么样？刺不刺眼？如今郑小姐想投怀送抱，我可未必答应。喂，金秘书，我要的潮牌还没到啊！我告诉你啊，我只给你三分钟，听到没有？发型都这么土啊！停车。迟墨的妈妈，这这估计是世界上唯一镇得住迟墨的人。这枚戒指是我们迟家的祖传之物，我一直势在必得。只要是我看上的东西，不管是人或者是物，一定能够弄到手。石总，姨妈来了。姨妈，大姨妈。每个月都会来啊，有什么大惊小怪的？你姨妈，我妈。总之，她不太喜欢这些东西，我觉得咱们还收拾一下吧。哎，不是，收拾？你让我怎么收拾啊？我最害怕老太太唠叨了。表哥，这个交给你，你来帮我处理。对，我先撤。拜拜。哎，等一下。花园别墅舞会是专门为了庆祝拍回迟家的祖传戒指的，真是胡闹！这么大的事情怎么就不通知我？幸亏宝珠你提前告诉我，要不然我现在还蒙在鼓里呢。迟墨他人在哪儿？啊，姨妈，呃，表弟他工作繁忙，还没回来呢。什么？哦，是啊，老板他怎么会出现在这种场合呢？怎么可能啊？刚刚还在里面，是不是背着阿姨胡闹，现在不敢见人了？去，把你表弟给我找回来。迟、啊、墨、啊啊啊啊啊啊，你个坏蛋！
虽然有人顶包挨骂，听起来很爽，但是我要告诉你，我不是什么吃魔，我叫宋小小。宋小小，对，记住这个名字，宋小小。这不是我书里的男神吗？你说你叫宋小小，但是你怎么跟陈默长得那么像啊？我可没听说过池氏集团的总裁还有什么孪生兄弟。让开！哎，天气这么热，干嘛这么暴躁？你仔细看看，我跟池默有什么像的？好像有哪里不对。拜金女我见过，像你这种拜金的我还第一次见。虽然跟那个渣男迟墨长得一模一样，可的确不太像同一个人。难道真的是撞脸了？鉴别的怎么样？嗯，好像是比迟墨那个家伙好看一点。这就对了。你不是迟墨那个混蛋，那我就放心了。啊，对了，你能不能帮我个忙啊？我现在必须要出去，但是我迷路了。我是从我从南门进来的。南门，我从来没有关心过南门这件事。那怎么办？我现在必须立刻马上找到一个人，这关乎我的前途。怎么办？你首先要找到一棵树的影子，然后让手表的时针与树的影子重合。那么六点钟的方向就是北方，相反的方向就是。南方，啊，真的吗？那太好了，那我先走了。哦，对了，下次再找你道谢。等一下，这个手表送给你。如果以后再遇到迷路的事情，记得用我教你的方法。送给我？嗯。呃，不行不行，我不能收陌生人礼物的。喂，怎么是陌生人啊？这个手表就当做咱们认识的纪念礼物，收好了。纪念礼物，地勤信物。我好像做了一场梦。我上本小说里的男神就叫宋小小啊，莫非这就是流星石头带给我命中注定的缘分？这是我工作的地方，美克拉美钻石公司。这些都是我的同事，呃，也许很快就要变成前同事。没错，他们就是我那本小说《我叫好聪明》里的原型，美玲，一个以减肥为终身事业的胖女孩。即使每天都有着惊人的嘴部运动量，她的体重还是从一百斤减到了一百二十斤，又从一百二十斤减到了一百八十斤。赵西川，一个没有女孩眷顾的大龄单身男青年。最常说的一句话就是：“其实他们都暗恋我，我觉得那个女孩喜欢我。”你不懂，我能读懂她的背影。进来，都是我的错呀，对不住，对不住。哎呀，你跟郑龙好好说一说嘛。哎呀，就他让我让他滚蛋。段奕冰，长相着急的坑爹大叔。据说他十五岁的时候就长得像四十岁，二十岁时还是长得像四十岁，现在到了三十岁还是四十岁的样子。嗯，或许他到四十岁的时候就能赶上正常人的水平。因为着急，所以在意。段大叔平生精力都花在对个人形象的打理上，年轻没年轻倒是没看出什么效果来，但性取向是越来越让人摸不着头脑了。好聪明，到。刚才郑宝珠助理给我打电话，搞砸了一切，还有脸回来？嗯，经理，我告诉你，你完了！这三个月来，你给我惹了多少麻烦？今天我必须把你瘟神送走！我要再让你回来，我他妈就是条狗！喂，哎，郑总，好的，我马上过去，我马上过去。我现在就去跟总经理请罪，在我回来之前，拎人东西，滚蛋！不想再见到你。毕业两年来，我应聘过各行各业，共计无数份工作。美克拉美的珠宝设计师是我唯一干满了三个月的工作。嗯
，你你坐吧。有件事是关于下个季度新款珠宝的设计，看看你们设计部门有什么意见，咱们探讨一下。迟梦以为找了个这样的女人来气我，我就看不出来啊。前段时间冷着你，这次又花五千万高价拍下陨石戒指，难道就是为了在舞会上捉弄你？我倒觉得，她还是喜欢你的。什么意思啊，大小姐，你是不是傻呀？如果你不喜欢一个人，你会花那么大心思去捉弄他吗？嗯，所以她其实并不是真正的讨厌我。总之，前男友、前女友，本来就是一段扯不清、理还乱的关系。陨石钻戒重现拍卖会，并以五千万天价被陨石戒指的原主池氏集团拍回。据了解，这颗陨石钻戒之所以拍出如此高价，是因为竞拍当天正氏集团和池氏集团之间的恶性竞价。现在各大媒体都在报道咱们拍下的天价陨石，关于这颗陨石戒指。宋总助，当时你也在场吧？我想你给我解释一下，这究竟是怎么回事？呃，具体来说，我也不太清楚。可是这枚戒指确实是赤总您亲自拍下的，没错。赤总，你还记不记得当时的情景是阴血后遗症。那我丢了的这块手表也是因为淤血症。啊，宋总主，还有事吗？那个，最近姨妈有点担心，怕您工作压力大，说是不是该找个女人照顾照顾你了？这个事儿，你帮我办，我来安排。之前相亲不都是你帮我办的吗？就按照以前的标准，再帮我办一次。我看姨妈的意思，她挺喜欢郑宝珠的。你知道的，我谁都可以去，唯独不可以去郑宝珠。没事，你出去。小主从来容姿秀美，俏丽非凡。近日因诸事繁杂，身子不适，略显容颜憔悴。奴才承蒙小主恩泽多年，每每思之，倍感惆怅。适逢皇阿娘刚刚从西域运来上等之辛辣食材，奴才私心想着，要是小主用来，定是极好的。不知小主意下如何？那个，中午吃炸酱面就算吧。别闹，本宫今天没心情。哎呦喂，怎么了？这是不就丢了工作吗？世界末日了？真的跟世界末日差不多了。好不容易吧，邂逅了我的天才，可是他就这样消失在了茫茫人海之中。好不容易，我喜欢的工作终于要过试用期了，偏偏出了郑宝珠这么个奇葩。等会儿，这。工作咱先不提，天菜，什么鬼啊？天菜，天菜，天生是我的菜，只可惜是昨天晚上邂逅的，<笑>来去匆匆，杳无影踪，只给我留下这么一块表，睹物思人。等会儿，这表可……哎，别看，虽然我好聪明，职场失意，说不定情场得意呢。这是我男神送给我的表，万一给你看坏了，赔得起吗你？虽然我遭受了如此多的打击，但是
我还是一个坚定的乐天派。嗯，这就对了嘛，就像那茶壶一样，你看人家屁股都烧红了，嘴上还吹着口哨呢。韩毅，去年我被甩的时候，是你一直陪在我的身边。<笑>别提这些了，咱们都哥们儿嘛。上个月我生病的时候，也是你陪在我的身边。应应应该的，应该的。现在我无依无靠了，还是你陪在我的身边。不是，聪聪明啊，你这是在向我表白吗？其实我这个人挺挺多毛病的。我就是想说。我都已经要辞职了。从今天开始，你已经通过了我们美克拉美的试用期。现在，你将光荣的成为我们当中的一员。鼓掌！但是我没明白，我怎么就过了试用期啊？我不是已经搞砸了一切，而且到了无可挽回的地步吗？这你就不知道了吧？刚才我看了一下，说这个东西啊。我问你，这个设计稿是谁的？啊，郑总都是我的错，我就不该给他招进来，都是我的错。那确实是你的错，你身为设计部门的经理，为什么要及时把他提拔出来呢？这是我见过的今年最具浪漫情怀的设计，他很有自己的想法。你把他叫来，我当面跟他亲自谈一下。啊！我要再让你回来，我他妈就是条狗！怎么了？我我立刻就把他给叫回来，我立刻就去。啊，原来是这样啊！看经理现在在哪里呀？怎么样？那边怎么说？美克拉美。请了新的设计师，他们放弃了跟咱们的合作，是吗？那请的新设计师是谁呢？一个菜鸟，他们的一个实习设计师，啊，您见过，就是那个好聪明。这是我通过他们的内部渠道得到的设计稿，他设计的天蓝陨石系列，据说深得美克拉美高层的喜欢。好聪明。美克拉美，对，我是美克拉美设计部的好聪明，欢迎欢迎，郑小姐，你还记得我吗？别说啊，郑小姐，你没事吧？我好聪明，啊、又是哪个好聪明？你把这个设计图交给兴盛珠宝公司，怎么做不用我教吧？反正我要好聪明，三天之内滚出美克拉美。是，只要他离开了美克拉美，相信过不了多久啊。米克拉美一定会回来求您的，难道我稀罕吗？想请我去做首席设计师的多的是，滚！喂，美玲，聪明啊，大事不好了！你现在千万千万别来公司，段大帅哥今天早上收到一封律师函，说咱们公司新产品涉嫌抄袭。涉嫌抄袭？我辛苦了那么多天才出来的成果，是谁两片嘴唇一碰就给我说成了抄袭啊？这是一家新上市的珠宝设计公司，他们不但设计概念跟咱们公司一样，就连设计稿都一模一样。那我现在就去找段一斌，这事情哪有你想的那么简单啊？段大帅哥气的都更年期提前发作了，你要是现在来啊，就等着被他的怒火打成筛子吧。这样做难得倒我好聪明，说我抄袭，我自己找他们去。
聪明，新盛公司幕后的大老板就在这个会所，三十岁上下，身高一米八左右，线条很好。他今天穿的是经典英式剪裁灰色西装，白衬衫看不出品牌，短发梳得很整齐，还戴着墨镜。哦 ，OK， 有照片吗？有。好像有点眼熟。等等，总之，人已经帮你找到了，你好自为之吧。我，嗯，好吧。哎，小姐您好，请问您预约了吗？我，我找人。啊，我们这是私人会所，只对会员开放，而且呢，今天有客人包场，实在抱歉。哦。哎，你们那是不是有一个招聘启事？我记得。嗯。我是来应聘的。应聘？你？怎么不是应聘吗？你有相关的经历吗？我啊，毕业之后因为帮朋友的忙，在涉外酒店做过服务员，接受过茶道培训。之后因为兴趣在咖啡厅做过调酒师，再之后在创意咖啡厅做过经理助理。行吗？听起来倒是符合我们的要求。这样吧。你去填一张入职的申请表，好吧？好，好，跟我来。让你久等了，怎么，看见我很勉强吗？今天我是特意为你来的，你不用打了。五分钟之前，你的相亲对象已经走了。像她这种心理承受能力极差的女孩，根本不适合你。你是？我是石墨的女朋友。<笑>女朋友？据我所知，石墨似乎并没有女朋友。那你总该听说多年前唯一的一个前女友吧？那又怎样？前任和现任能相提并论吗？这么说，你是想自不量力的跟我竞争喽？<笑>自不量力。虽然我不知道你的家世，我自我介绍一下吧。我叫郑宝珠，郑氏集团的未来接班人。虽然我不知道你的家世，但看你的样子，很明显你的学历不如我，容貌不如我，财力也不如我。请问你有什么资格和我抢男人呢？离开他，一百万就是你的了。有钱了不起啊！两百万。两百万够吗？像你这种样子，两百万应该不是个小数目吧？我想告诉你的是，别妄想高攀此事。这个世界上有钱人才能终成眷属的。啊！看来你的条件还真是不错，啊，呃，我们回去商量一下，尽快给你答复，好吧？呃，这个是你做出来的，不是商量出来的。我这个人呢，最大的优点就是勤劳能干，我免费给你们试用，今天就试用。好，好，好，行，欢迎你加入啊。嗯、迟墨，我们和好吧，我知道你还是爱我的。郑小姐。我们今天不适合谈恋爱。迟墨，迟墨，你站住！我只想问你，你为什么不接受我？你是不是有喜欢的人了？我知道你没有，我调查过你。自从我们分手之后，你根本没有找过新的女朋友。你还是爱我的，你为什么就不肯原谅我呢？迟墨。
等等，虽然只是惊鸿一瞥，但乍一看很眼熟，身高符合，灰色西装也符合，白色衬衫也符合，戴墨镜也符合，难道他就是我千辛万苦要找的人？没想到我好聪明，运气这么好，就是他了。越看越觉得这个人好眼熟啊！嗯，这应该就是兴盛公司幕后老板。这位先生您好，嗯，我是美开拉美钻石商场的设计师，好聪明啊！你放心，我是绝对没有恶意的，我只是。石先生，这里发生了什么？长了眼睛的人都能看到，这位小姐尾随着我进洗手间，意图不轨。喂，你们会所的安保措施还真是……拜托你们，以后不要什么人都放过。小姐，请跟我们走一趟。啊，石大爷，我没有抄袭，那个是我自己设计的。等等。原来是你，看来你不只是个拜金女，还是个小偷。对不起，池先生。都是我的疏忽，这件事儿我们一定严肃处理。人穷不怕，怕的是穷人没有骨气，没有原则。我再说一遍，我不是小偷。你给我解释一下，这块表，你是怎么拿到的？这块表是我男生送给我的。那么，请郝小姐打电话给那位男生，请他过来证明你是清白的。啊，糟了，那天下午光顾着花痴，怎么就没有想到留个联系方式呢？对不起，池先生，都是我的疏忽。这件事儿我们一定严肃处理。人穷不怕，怕的是穷人没有骨气，没有原则。我再说一遍，我不是小偷。你给我解释一下，这块表，你是怎么拿到的？这块表是我男生送给我的。那么，请郝小姐打电话给哪位男生，请他过来证明你是清白的。啊，糟了，那天下午光顾着花痴，怎么就没有想到留个联系方式呢？怎么？找不到人，这块表的价值，我想我们都很清楚。以郝小姐的层次，是不可能接触到能送她这块表的朋友的。那么，除了是你偷的以外，我实在想不出来这块表是怎么到你手里的。什么叫做以我这样的层次？你们有钱就可以随便污蔑人吗？就可以随便践踏别人的自尊吗？这块表就是我男生送给我的。这些话你还是跟警察去说吧，郝小姐。其实我们挺有缘分的，你看，第一次你把我们车给撞了，还欠我们五万的损失费。在拍卖会上，因为您的缘故，我们池氏集团拍回的陨石钻戒比预期足足超出了三千多万。现在这块手表，其实也不贵，三十来万而已。那么您算一算，前前后后您欠了我们多少钱？其实您年纪轻轻的，大好年华，我们也不希望你在监狱里边度过，所以，您还要坚持承认这块表就是您的吗？那你们想怎么办嘛？我们不想怎么样，这个表当然是要物归原主的。还有，就是麻烦郝小姐帮我们签一个欠条。聪明发誓，今天你给我的羞辱，我一定会还回来的。好了，师傅。啊！全都笨手笨脚的，出去。是。
，怎么了？怎么了？我这宝贝闺女啊，当初是你啊，说你不喜欢她，跟她分手的。不，现在何必又发这么大脾气的事？当初还不是因为你，不用你管。不是。自我介绍一下，我就是救人于任何危难之间的感情专家韩毅。你们有任何的关于感情的困惑，都可以找我。啊，我相信每一个女人身边都需要这么一个感情专家。这是我的名片。上面有二维码，你们可以扫一下。哎，美女，你也扫一下呗。你没时间拿张名片吗？对了，那个爱情专家。我对我女朋友那么好，可她为什么不珍惜我？韩老师，我不想活了，我要为她而死。如果我没记错的话，这应该是你第八次拍我店里的单子。你的八次恋爱，每一次你都犯贱，而且还是一次又一次的犯贱。什么时候你不犯贱了，有人就来了。是韩毅吗？没错，我就是迷倒万千少女心的爱情专家。请问您是？多少钱报你一个月？呃，大姐，你你有误会了，我只卖艺不卖身。我不用你的身体，我只要你的脑子。韩毅，你为什么不告诉我抄袭我设计稿的新生公司老板也是石墨？啊，不是，等会儿，我是真不知道。我要知道，我肯定告诉你的。难道赤石集团又进军珠宝业了？哎，不对，那天下午石墨拍下的那颗天价陨石戒指，我好像在哪儿见过。在哪儿？说吧，这石头质地简直跟新闻里那个长得一模一样。虽然这个是假的，不过还原度也太高了点吧。哎，韩毅，凭什么他的是真的，我的就是假的？我告诉你，这个是我看流星雨的时候亲手剪的流星石头，我自己做的戒托，好不好？嗯，好啊好啊。你让我再仔细看看啊。看你看，随便看，这我连北漂都快当不下了。现在这天价陨石戒指这么火，我要是把聪明的这颗也发上网去，怎么着也能上个热门话题呀、啊？池氏集团总裁池墨以五千万的天价拍下一颗极品陨石钻戒。据知情人士介绍，这颗陨石钻戒是池氏的祖传之宝，近日来一亮相就引起了公众的广泛关注。然而罕见的是，近日微博上有网友晒出另一颗陨石钻戒，居然与天价陨石钻戒有极高的相似度。爆了爆了啊！美克拉美新人设计师，出恶意抄袭事件了。哇，是我们新盛公司，咱们新盛这一次可出名了。哼，因为抄袭事件出名，这可不是什么光彩的事儿。嗯，说起这个郑总监，他是咱们集团老板的前任，那他怎么还来我们这个小小的分公司呢？谁知道呢？这这这这，大家安静一下啊！从今天开始。郑宝珠小姐就是我们新盛珠宝公司的设计总监了，大家热烈欢迎。郑小姐，因为最近抄袭事件对我们公司造成了很大的影响，您给大家讲两句，鼓鼓劲儿。啊，我没什么好说的。我们郑小姐做事一向雷厉风行，放心，这件事郑小姐一定会给总经理一个满意的处理方案。好好好。大家继续工作。进来。老板，你着了
，马上就查出这个微博这个戒指的主人，我要尽快知道他全部资料。好的，老板。三年了，调查了三年的事儿，终于有了线索。老板，来盒烟，什么烟？随便。九日，池氏集团总裁池墨以五千万的天价拍下一颗极品陨石钻戒。据知情人士介绍，这颗陨石钻戒是池氏的祖传之宝，近日来一亮相就引起了公众的广泛关注。然而罕见的是，近日微博上有网友晒出另一颗陨石钻戒，居然与天价陨石钻戒有极高的相似度。大哥，这怎么办？那个，现在这里出人命了，有很严重的车祸，我们在。在高速公路上，您快点来呀、啊！大哥，咱那目标不就是那包吗？我直接过去把他抢了，咱们就跑，不就完了吗？你傻呀？没看见那有警察吗？哦、我们就一起在外面看能听见来着，然后我走。先生，你烟还要不要？啊、哦。喂，老大，我找到那枚戒指了。什么戒指？什么戒指？老大，你记得三年前那场车祸吗？老鬼手上的那枚陨石戒指吗？嗯。我终于找到他了。三年了，他终于浮出水面了。当年你们清理车祸现场不干净。我要的公文包和那个烧焦的陨石戒指同时消失，现在这陨石戒指出现了，你知道这对我意味着什么吗？当然，当然。那个拿着陨石戒指的人，很可能就是那个拿着公文包的人。老大，你放心，我会不惜一切代价找到他。三年前，他随大学的天文社团一起到郊外去看流星雨，回来的时候的确路过当年的车祸现场，据说那枚戒指也是在当时找到的。是他，老板，有什么问题吗？没有问题，你尽快安排会面。我有预感，他应该就是车祸真相的关键。好的。喂，好的，老板，人找到了。哼，这个死韩毅，帮我的微博涨粉，还非得让我买件衣服做答谢，买什么好呢？嗯，哎，这件，哎，这个，这个应该挺便宜吧？你好。啊，小姐你好
。具体多少钱？呃，这件是我们当季的新品，暂时没有折扣，售价五百九十九元。那谢谢啊。哎，等一下，小姐，您今天非常幸运，是我们第九十九位顾客。我们今天店里搞活动，您将享受我们的免单机会。免单？这么小概率的事情都被我碰上了。证明老天还是叫我不要放弃。我等一下。哎，韩亚一，你快帮我查查今天是什么日子，我找大运了。刚刚我被商场送了第九十九名顾客，免单了。我待会要去买一张彩票，说不定可以中。那帮我包起来吧。好。哦，小姐，不过我们的免单顾客要帮我们填一份反馈调查。好。小姐，麻烦你了。这么厚，都是问卷调查、啊。为了给顾客最好的服务，我们将加倍注重服务的细节，请小姐您务必认真填写这五十页问卷调查。五十页，好。老板不用着急，我听店员说他那五十页的问卷还没有填完呢。为了区区五百块钱，竟然把自己一下午的时间浪费在那里，这个拜金女拜起金来，真是可恶。走。嗯、看来之前我真是高估了这个拜金女，咱们的谈判价格还可以再低一点。好小姐，我们又见面了。你好，池大爷。好小姐，你想洗刷自己抄袭的罪名吗？那还用说？把这份合约签了。关于陨石系列抄袭的事情，我们公司不打算再追究。可我打算追究。你不想听我把话说完？你不用说，我知道你要说什么。迟墨迟走迟大爷，我知道你是兴盛公司幕后的大老板，你不会因为我即将揭开你们的抄袭丑闻你就害怕了，你就上门来求我了。你放心，我是不会停止网络呼吁的，因为我不会因为那一丁点的利益。就出卖我自己作为设计师的尊严！我要让所有珠宝行业的人都知道池氏集团的抄袭丑闻。你池氏集团的老总池墨是行业的败类。好，小姐，一丁点利益，老板，要不要我追上去跟他解释一下？天价陨石系列钻戒的项目负责人和随意填写数目的支票，这无论如何都不算是一丁点利益吧？不用着急。他一定会回来再求我。你是怎么想到热搜这一招的？经理，你也觉得这一招特别机智，对不对？我的微博访问量达到了一千万人次，我的新增粉丝也多了十几万人，陨石系列抄袭事件得到了足够的关注。相信过不了多久，我的冤情就可以被洗刷。到时候……哎，你真是 too young too simple 啊！什么意思啊？好聪明，你得猪脑给我想一想，你手里的证据能证明什么呀？既不能证明这设计稿是你设计的，也不能排除这设计稿是你偷来的，更不能排除的是，你利欲熏心，一稿两卖，要证明自己的清白，你路还远呢。那，你这样做唯一的后果就是激怒郑宝珠，在开新闻发布会的时候，他摆明了说你抄。你想啊，你一行业菜鸟，他一行业女军人，你说大家信谁？到时候别说美克拉美，整个珠宝行业都封杀了你。给你钱吧。郑小姐，郑小姐，可不可以给我三分钟的时间？我想跟你聊一聊陨石系列。没什么可聊的，我们现在要去发布会现场，请你让开。但是郑小姐，我我真的不是抄袭者，我是清白的。郑小姐。我们都是做设计的，你肯定知道这个发布会一旦召开，对我有多严重的后果。这是郑小姐的原稿设计，请你看一下，死也死得明白。好了，废什么话、啊，走。嗯
进来。老板，怎么样？人联系上没有？现在情况可能有些复杂。那些人这三年来也一直在寻找当年目击者的下落。现在郝聪明的身份可能已经暴露了，他随时处于危险当中。老板，我们现在是不是应该马上行动？如果晚了，可能会有别的变故。不用着急。如果想取得谈判的胜利，我们还得谅他一谅。即使他被人盯上了，螳螂捕蝉，黄雀在后。我们正好可以引蛇出洞，可是他马上就要离开北京了。他要离开北京？是，郑小姐的发布会一开，他留在北京也没有意义了。他如果离开北京的话，我们唯一的线索就断了。得想个办法让他留下来。金秘书，你去安排一下，提前见面的时间，再谈一谈合约问题。好的，老板。郑小姐，这件事其实是咱们冤枉了那位米卡莱米的好小姐。原来她跟池先生之间真的没什么关系。这次的设计稿抄袭事件，她算是挡枪了。活该她倒霉。啊，想不到我好聪明，在北京奋斗了这么久，最后还是要落得个声名狼藉，滚回老家的下场。我叫好聪明读者会，你们要给我开读者会，我没听错吧？啊，谢谢啊，谢谢，我还不知道我有这么一群死忠粉呢。哎，我真是太感动了，没有想到在离开北京之前还有这样的一个欢送会。嗯，谢谢，谢谢，谢谢，嗯。晚上读者见面会的地址和入场券，入场者必须得拿着他的小说《我家好聪明》，并且得出示网络 ID。我已经给您注册了一个。读者见面会，一个不入流的网络小说作家，那有什么可怕？老板，不管怎么样，这是一个不错的见面机会，不是吗？好，那继续给我安排。今天晚上我会去见他，记得别出什么差错。是的，老板。原来你家好聪明啊！读者见面会。喂，你哪位？怎么样，迟墨现在正在做什么？啊，郑小姐，池先生他现在在家，目前尚无异动。你给我盯紧他，有什么情况向我汇报。哦。迟暮有情况。改变造型这种事儿还得我亲自来，不知道聪明喜欢怎样的我。
迟暮，迟氏集团老板，画风不对啊。嗯，应该不是。迟氏集团的老板，迟墨，他几天不见啊？不认识我了？我来给你点提示，一个浪漫的下午，一个浪漫的别墅，还有一个浪漫的定情手表。哦，对了，还有一个浪漫的 sweet kiss。小小，我们又见面了。可是宋小小，你为什么会在这里啊？我为什么不能来这儿啊？我是来参加你的读者会的，我可是你的粉丝哟。谢谢。想不到你也是我的读者啊，真是太有缘分了。缘分真的是太重要了。我叫宋小小，你书里一直在追寻的人也叫宋小小。命中注定，我就是你一直追寻的人。命中注定要追寻的那个人，该不会给我发短信的也是他吧？一直暗恋着我，关注我的一举一动。想不到我还有这么一个死忠粉呢、啊。不过，好像也是今晚唯一的一个死忠粉了。哎，聪明，死忠粉不在多，有一个就够了。而且，我会永远做你的读者。嗯，这算表白吗？作为一个设计师，我简直是失败透顶。工作没了，名声也坏了。作为一个作家。你说我的读者粉丝会，竟然只有一个粉丝，为什么我所有的愿望都不能实现啊？哎，聪明啊，嗯，我有一个朋友，嗯，可能是电影看多了吧，你知道他梦想是什么吗？什么？职业杀手。后来呢？后来他圆梦了。嗯。去屠杀一场杀猪，真的有吗？其实啊，嗯，我是想告诉你，嗯，如果上帝为你关上一扇门，也许不一定他为你开几扇窗，但是你要记得，嗯，烟囱一直为你敞开着。再说了，下水道也能通向光明的哟。哎，明明长得那么像。可是怎么做人就那么不同呢？你又在想那个池大爷啊？哎，我听你这么说，他祸害你够深啊！简直一言难尽。你不知道，他简直他，他不但抢走了你送我的手表，他还污蔑我是个小偷，他还逼我签下了那个莫须有的欠条，说我欠他三千万。如果可以。我希望我永远、永远、永远不要再掉他。嗯，那手表怎么又回到你手上了？呃，这、这个、这是同款，很多的，并不是那一块。哦，好吧。来，我们喝一杯。干杯。
不就是个读者见面会吗？喝那么多。酒逢知己千杯少，我碰到我的知己了。陈毅，你知道吗？原来给我开读者会的是小小。小小。神经病。聪明，死忠粉不在多，有一个就够了。而且，我会永远做你的读者。嗯，到了。我刚刚一兴奋，又忘记问他问电话号了。嗯，不对，他给我发过一个短信的。喂，老大，这事儿不太好办呢、啊。没用的东西，不是保证一定能搞定吗？费尽了心机弄了一个读者会，倒是让其他人捷足先登。如果让迟暮写什么疑心，我让你吃不了兜着走。喂，哎，嗯老大，他给我回信息了。你在外边过夜也不说一声，电话也不接，你妈担心死了。还不如机密处告诉我。他不是只喝纯净水吗？昨天晚上到底发生了什么？聪明啊，嗯，你你真的要走了？嗯，啊，我一铁杆姐们在微信上卖自制面膜，听说老赚钱了，要不我介绍你过去？要我说，你干脆回去嫁人得了。你上次不是说你妈让你跟村长的儿子结婚吗？人家好歹也是一村帅。这女人嘛，事业和婚姻有一样就 OK。嗯，大家本来想临时凑份子给你开个欢送会的，可是就差赵西川的份子钱没收上来。哎，并不是这样的，我是觉得吧，我们大家来日方长，来日方长。谢谢大家，不管我走到哪里，我都会回来看大家的。嗯嗯，好聪明。经理，你也来送我啊？不用收拾了，总经理要见你。啊？啊宋同珠，注意你对我的称呼。我没什么事儿，可能是因为最近太累了。是。其实
偶尔放松一下自己挺好的。呃，自从三年前你跟郑小姐分手，有那么一段时间，你酒色不进，都快成和尚了。其实我的意思是说吧，偶尔的接触一下女人也无可厚非，但是一定要注意安全，注意身体。你想太多了。现在池氏和查出杀害我父亲的真凶才是我唯一目标。陪女人玩游戏什么的，我可没时间。懂吗？设计师好聪明，究竟是谁这么厉害？居然能把抄袭事件给压下来！聪明啊，那你工作岂不是保住了啊？相信不久以后啊，你的园区就会洗清了。嗯，不行，我一定给你好好庆祝一番。哎，各位各位，听我说，今天晚上我们大家一起给好聪明庆祝一下，好不好？谢谢大家，今天晚上我请大家吃饭。干杯！干杯！谢谢大家，谢谢大家，我的工作终于算是保住了。这真是太好了！谢谢谢谢，不要客气啊！哎，看看看看，豪车！啊，聪明我理想中的告白方式，就是一个自带 BGM 的男人，顶着不逊任何一个韩流欧巴的爆表颜值，一把含着抱住我，低头深情的看向我。喂，嗯，好笨蛋，你上次给我的门牌号码是错的。啊，他不会是你男朋友吧？哎呀，不是不是，不要乱说。我怎么觉得他这么眼熟呢？啊，他不就是池氏集团的池总吗？哦，对啊。难不成你俩已经？不是不是，他不是池总，他是我的一个读者，他叫宋小小。哦，撞脸啊，难怪。不过他跟池总长得好像啊，像吗？尤其是这五官，哎不对，好像比池总还要帅呢。池，小小，今天你过来干什么呀？我今天过来是要跟你宣布一件事情。我已经想好了，我要跟你在一起。为什么？我我今天没有洗头，而且我还没有穿那个我表白日想穿的那个连衣裙。还有就是，如果我今天答应你的话，我们以后的纪念日都要在烧烤摊上过。天送小小，宋小小的小表白了，但我也不会做他的女朋友。你是不是答应呢？还是答应呢？你跟这宋小小才见过几次，这就是男女朋友了？你就不许我们是一见钟情啊？不是，我问你，这宋小小哪儿人？什么职业？月薪多少？在北京有没有房？有没有车？你这人怎么那么俗气啊？我光顾着谈恋爱，哪有空管那么多？就是说，你对他一无所知喽？有什么问题？当然有问题。像你这种智商，还去跟别人谈恋爱？那我就问问他呗，有什么了不起？而且今天宋小小给我留了一个他的电话号码，我现在就打电话问。小吗？我是好聪明啊！那个心机女，我什么时候存了她的电话号码？她好像也不是那么的在乎你哟、哦。我就不信我见到图。
含义，他好像把我拉黑了。我就说吧，这追你这个人还挺诡异的。嗯，我觉得你应该再考虑考虑，要不要跟他在一起。虽然我不知道总经理为什么那么器重，但你给我听好，今天这个会客，给我好好接待。他的决定，将决定你能不能留在公司。是，我一定再追立功，保证完成任务